Männer verdienen noch immer mehr als Frauen. Der Unterschied wird aber geringer im Studio. Am heutigen Internationalen Frauentag ist dazu Janine Hierländer. Hallo. Janine, die Statistik Austria hat errechnet, dass Frauen 2022 um 18,4 Prozent weniger verdient haben als Männer. Mhm. Vor zehn Jahren, also 2012, waren es noch 22,9 Prozent weniger. Mhm. Das heißt, stimmt die Richtung oder wäre das irgendwie zu viel des Guten, wenn man das sagen würde? Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Das zeigen ja ganz eindeutig die Zahlen. Also wenn man sagt, das Ziel ist ähm, Gleichstellung bei den Löhnen, dann stimmt die Richtung eindeutig, weil es gibt zwar unterschiedliche Berechnungen zum Gender Pay Gap, je nachdem, welche Daten man heranzieht und ja, was man vergleicht. Die Statistik Austria in dem Fall vergleicht die Bruttostundenlöhne in der Privatwirtschaft. Andere Berechnungen, wie zum Beispiel ähm, das, also eine des Wirtschaftsforschungsinstituts, die ziehen den öffentlichen Dienst, beziehen den mit ein, kommt man auf unterschiedliche Ergebnisse. Aber in allen Berechnungen zeigt sich, dass die Lohnschere kleiner wird. Schauen wir uns an, wo Österreich im internationalen Vergleich bzw. im europaweiten Vergleich steht. Die 18,4 Prozent, die angesprochenen, das ist der Gender Pay Gap in Österreich. Mhm. EU-weit liegt der Gender Pay Gap bei 12,7 Prozent, also mhm. doch ein deutlicher Unterschied. Mhm. Warum ist Österreich hier so viel schlechter? Mhm. Österreich ist nicht schlechter. Ich weiß, am Frauentag ist immer so ein bisschen die Schlagzeile, oh Gott, Österreich hat einen der höchsten Gender Pay Gaps in der EU, oh Gott, die Teilzeitquote ist so hoch bei uns, so als wäre, würde irgendwas total falsch laufen, aber das stimmt nicht. In Wahrheit ist es so, dass ähm, der Gender Pay Gap in Zusammenhang steht mit der Frauenerwerbstätigkeit. In Österreich ist ein relativ hoher Anteil aller Frauen in der, im erwerbsfähigen Alter auch wirklich erwerbstätig. Und in Ländern, wo das nicht so ist, ähm, wo relativ wenige Frauen arbeiten, zum Beispiel weil Teilzeit nicht so gut verfügbar ist wie bei uns, also in solchen Ländern gehen eher die Frauen auf den Arbeitsmarkt, die wirklich gute Ausbildungen haben, die wirklich gute Jobaussichten haben und wo es sich wirklich für sie rentiert, ähm, zu arbeiten, also in einem, eine bezahlte Arbeit anzunehmen. Und das dämpft aber die Lohnschere. Wohingegen, wenn ein sehr hoher Anteil wie in Österreich so über 70 Prozent der Frauen erwerbstätig sind, dann sind ja das ist ein buntes Gemisch an Frauen in Niedriglohnjobs, in Top-Verdienerjobs. Und natürlich gibt es dann einen anderen Schnitt. Weil du die Teilzeit angesprochen hast. Hier hat Österreich die zweithöchste mhm. Teilzeitquote innerhalb der Europäischen Union mit 50,7 Prozent. Heißt das, dass Arbeit und Familie in Österreich besonders schlecht vereinbar sind? Nein, weil die Teilzeit macht ja eigentlich erst möglich, dass ähm, Arbeit mit Familie für Frauen vereinbar ist. Weil, was man sagen kann, ist, dass Vollzeitarbeit nicht so leicht mit Familie vereinbar ist. Ähm, ein Beispiel ist Italien. In Italien gibt es relativ wenige Teilzeitjobs, weil das einfach nicht so in der Kultur drin ist. Das heißt aber, dass die Frauen sich entscheiden, entweder sie arbeiten gar nicht oder sie arbeiten Vollzeit. Und viele entscheiden sich dann einfach dafür, gar nicht zu arbeiten. Das erklärt, warum die Teilzeitquote in Italien vergleichsweise niedrig ist unter Frauen und in Österreich so hoch. Welche Rolle spielen denn Migrantinnen in all diesen Statistiken? Also Migrantinnen, da gab es vor zwei Tagen, hat der österreichische Integrationsfonds eine Studie publiziert, die meiner Meinung nach ähm, ja, fast besorgniserregende Ergebnisse gebracht hat. Und zwar Migrantinnen und ich meine jetzt Fluchtmigration. Da zeigt sich, dass ein sehr geringer Anteil der Frauen erwerbstätig sind. Die sind jetzt nicht unbedingt arbeitslos, die sind nicht unbedingt beim AMS gemeldet, die sind teilweise einfach out of labor force, die sind zu Hause bei den Kindern, die sind nicht greifbar für die Behörden auch. Und ja, eine Zahl, 22 Prozent der Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind, also der Frauen, die waren 2021 erwerbstätig. Und nur jede vierte Frau aus Syrien, Afghanistan und Irak war zuletzt erwerbstätig. Und diese Frauen, die haben natürlich wirklich ein Problem, weil die verdienen nicht nur weniger als Männer, die verdienen nicht. Und die sind für immer von ihren Männern oder vom Sozialstaat abhängig. Apropos Verdienst, du hast ja bei der Recherche mit Christine Zulinder vom Wirtschaftsforschungsinstitut gesprochen. Sie sagt, Frauen scheinen systematisch geringere Löhne zu erwarten. Woran liegt das? 
da kann man, glaube ich, nur mutmaßen, woran das liegt. Also da erlaube ich mir jetzt kein Urteil. Es, was ich sagen kann, ist, dass es so ist. Verhaltensökonomen sagen auch, dass Frauen in Gehaltsverhandlungen bescheidener vorgehen und deshalb auch am Ende ja, weniger Lohn bekommen, teilweise auch für die gleiche Arbeit. Ähm, aber woran das jetzt liegt, ob, das, da will ich jetzt nicht drüber muss machen. Es ist einfach so. Dann trotzdem Dankeschön für den Besuch im Studio. Vielen Dank fürs Zusehen und ein schönes Wochenende.